Hey everyone, welcome to the channel. So in this video, we are going to understand the concept of limited liability partnership. In the previous videos, we have done all about entrepreneurs, entrepreneurship, sole proprietorship, HUF, company, um, right. So if, uh, uh, if you all want to just check out the videos, you can find the videos. The link is there on the description box. So let's start with the limited liability partnership. Now, as we can see by the name, हमने पढ़ा है पार्टनरशिप में पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है दैट मींस पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है बिजनेस की लाइबिलिटीज पे करने के लिए लेकिन यहां पे लिखा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सो बाय द नेम वी कैन से कि यहां पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है लिमिटेड है सो लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इस तरीके का बिजनेस एंटरप्राइज है जिसमें हम कह सकते हैं कि कंपनी और पार्टनरशिप इन दोनों के फीचर्स को ऐड किया गया है फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है कि कंपनी में ओनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और लेकिन पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है तो हमने कंपनी से ये लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर पिकअप किया है और पार्टनरशिप में दो तीन लोग मिल पार्टनर्स मिल जो एक दूसरे को जानते हैं एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट है एक दूसरे पर और ये मिल एक बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप सो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बेसिकली कंबाइंस द फीचर्स और वी कैन से एडवांटेजेस ऑफ कंपनी एज वेल एज पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को गवर्न करता है एल एल पी एक्ट टू थाउजेंड एट राइट द एक्ट इज डिफरेंट इट्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट टू थाउजेंड एट सो हेयर आर सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड ट्रेडिशनल पार्टनरशिप दोनों में डिफरेंस क्या है नंबर वन गवर्निंग लॉ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप्स का जो लॉ है उसे हम बोलाते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, थर्टी टू फॉर द एल एल पीज वी हैव लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. सेपरेट एंटिटी क्या ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फॉर्म एक सेपरेट एंटिटी थी नहीं वो अपने ओनर से अलग एंटिटी नहीं थी लेकिन एल एल पी में वो एक सेपरेट एंटिटी होती है सेपरेट एंटिटी का मतलब है ये अपने नाम पे ही एसेट्स uh, बाय या सेल कर सकती है ये अपने नाम पे ही कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है और अपने नाम पे ही किसी को सू भी कर सकती है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी अंडर अंडर ट्रेडिशनल पार्टनरशिप पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है बट इन केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप द लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड नेचर ऑफ द पार्टनर्स यानी कि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में सिर्फ पीपल जो इंडिविजुअल लोग होते हैं वो पार्टनर्स बन सकते हैं लेकिन इन केस ऑफ एल एल पीज इंडिविजुअल्स एज वेल एज बड़ी बड़ी कंपनीज भी पार्टनर्स बन सकती हैं नंबर ऑफ पार्टनर्स ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में मिनिमम दो पार्टनर्स होने चाहिए और मैक्सिमम फिफ्टी पार्टनर्स हो सकते हैं बट इन केस ऑफ एल एल पीज मिनिमम टू अनलिमिटेड पे कोई कैप नहीं है मैक्सिमम पे कोई कैप नहीं है यू कैन हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रेडिशनल पार्टनरशिप को रजिस्टर करना ऑप्शनल है जैसे कि मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप डीट को रजिस्टर करना कंपल्सरी नहीं है बट अंडर एल एल पी इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर द पार्टनरशिप एसेट्स ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर्स सेपरेट नहीं है एक ही हैं तो पार्टनर्स ही फॉर्म को और पार्टनर्स ही सारे के सारे एसेट्स को ओन करते हैं लेकिन एलएलपी में क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म डिफरेंट है फ्रॉम द पार्टनर्स तो इसमें जितने भी एसेट्स होंगे वो फॉर्म के हैं पार्टनर्स के नहीं हैं क्लियर सो दीज आर द डिफरेंसेज बिटवीन ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एंड एल एल पी नाउ वी ऑल्सो हैव द डिफरेंसेज बिटवीन कंपनी एंड एल एल पी अब एल एल पी और कंपनी में क्या डिफरेंस होता है नंबर वन गवर्निंग लॉ कंपनी को गवर्न करता है द कंपनीज एक्ट 2013, थाउजेंड थर्टीन वेर एज एल एल पी को गवर्न करता है एल एल पी एक्ट टू थाउजेंड एट नेम ऑफ द एंटिटी कंपनीज के पीछे जनरली लगता है प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड लेकिन एल एल पी के पीछे लगेगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप चार्ट डॉक्यूमेंट यानी कि वो डॉक्यूमेंट जिस पे कंपनी किस तरीके से काम करती है या बिजनेस एंटरप्राइज में किस तरीके से काम होगा जो कंपनीज में उस तरीके का डॉक्यूमेंट होता है उसे हम मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते हैं लेकिन एलएलपी के केस में उसे एलएलपी अग्रीमेंट कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्या होता है अंडर द कंपनीज डायरेक्टर्स आर द एजेंट ऑफ द कंपनी इसका मतलब अगर डायरेक्टर्स किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकली कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट में आ चुकी है और इस केस में पार्टनर्स आदि एजेंट्स ऑफ द एल एल पी यानी कि पार्टनर अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं तो एल एल पी ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट में आ गई है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ कंपनी मिनिमम टू और मैक्सिमम फिफ्टी पार्टनर्स होते हैं बट इन केस ऑफ एल एल पी मिनिमम टू और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं येस बट इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी लाइक मिनिमम टू और मैक्सिमम फिफ्टी होता है प्राइवेट कंपनीज में बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज मिनिमम टू और मैक्सिमम पे
कंपनी के केस में ओनरशिप एंड कंट्रोल सेपरेट है यानी कि ओनर्स अलग होते हैं जो कि पैसा लगाते हैं और कंट्रोल मैनेजर्स के हाथ में होता है तो यहाँ पे ओनर्स और मैनेजर्स अलग होते हैं लेकिन इन केस ऑफ एल एल पीस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में ओनर्स और मैनेजर्स अलग नहीं होते हैं जो पार्टनर्स हैं जिन्होंने मनी इन्वेस्ट किया है वही कम वही पार्टनरशिप फॉर्म को मैनेज करते हैं इन केस ऑफ डेथ अगर किसी ओनर की डेथ हो जाती है किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके शेयर्स ऑटोमेटिकली उसके लीगल एयर्स को ट्रांसफ़र हो जाएंगे यानी कि लीगल एयर्स ऑटोमेटिकली ओनर्स बन जाएंगे लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस पार्टनर का जितना भी शेयर है वो उसके लीगल एयर्स को वापस मिल जाएगा लेकिन लीगल एयर्स पार्टनर्स नहीं बनेंगे दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ पार्टनरशिप एंड अ कंपनी सॉर्ट ऑफ अ एंटरप्राइज एडवांटेजेस अब बेनिफिट्स क्या हैं एल के एल एल पी इज़ कंपेरेटिवली ईजी टू इस्टेब्लिश कंपनी का कंपेरेटिवली एल एल पी को इस्टेब्लिश करना ईजियर है इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम होती हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस जस्ट लाइक कंपनी एल एल पी भी एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस है यानी कि पार्टनर्स कैन कम एंड गो लेकिन एल एल पी चलता रहेगा क्योंकि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल यानी कि यहाँ पर जितना चाहे पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होती है नो रिस्ट्रिक्शन टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने भी पार्टनर्स आप इसमें रख सकते हो एल एल पी एंड पार्टनर्स आर डिस्टिंग फ्राम ईच अदर यानी कि एल एल पी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है पार्टनर्स आर नॉट लाइबल टू द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट अंडर पार्टनरशिप पार्टनरशिप जो एक नॉर्मल पार्टनरशिप होती है उसमें अगर कोई पार्टनर किसी एक्स वाई जेड कंपनी के साथ अग्रीमेंट में आ जाता है तो बाकी के जितने भी पार्टनर्स हैं कंपनीज में वो सब लाइबल होंगे राइट दिस वॉज अंडर द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप लेकिन एल एल पी में क्या है एल एल पी में अगर एक पार्टनर किसी भी एक्स वाई जेड कंपनी के साथ अग्रीमेंट में आता है तो जो एल एल पी कंपनी है जो एल एल पी फॉर्म है ये अग्रीमेंट में आ गई है अदर पार्टनर्स आर नॉट लाइबल बाकी पार्टनर्स को हम लाइबल नहीं मानेंगे बाकी पार्टनर्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा अगर इधर कोई फ्रॉड फंड या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो बाकी पार्टनर्स के ऊपर कोई इश्यू नहीं आएगा सो अदर पार्टनर्स आर नॉट लाइबल Other partners are not liable for the act of the other partners. That is the benefit of an LLP. Limited liability पी लिमिटेड लाइबिलिटी है जैसे कि मैंने आपको बताया पार्टनर्स की पर्सनल एसेस को हम यूज़ नहीं करेंगे इट इज़ ईजी टू डिजोल्व और वाइंड अप एल एल पी कंपनी का कंपेरेटिवली इसे डिजोल्व करना या वाइंड अप करना ईजियर होता है मैंडेटरी मेनटेन स्टैटरी रिकॉर्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स मेनटेन नहीं करने पड़ते अफकोर्स बुक्स ऑफ स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल बुक्स तो आप मेनटेन करोगे ही बट उसके अलावा बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं एंड लीस्ट कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन भी कंपेयर टू कंपनी कम होती है इन अ एल एल पी एंटरप्राइज और लास्ट में आते हैं डिसएडवाटेजेस ड्रॉबैक्स क्या हैं एल एल पी के नॉट रेज फंड फ्राम द पब्लिक कंपनी में अगर आपको फंड्स चाहिए तो आप पब्लिक के पास जाके फंड जनरेट कर सकते हो लेकिन एल एल पी में आप ऐसा नहीं कर सकते एल एल पी में सिर्फ पार्टनर्स ही कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे एनी एक्ट ऑफ द पार्टनर कैन बाइंड दी एल एल पी जैसे कि मैंने आपको बताया है अगर कोई पार्टनर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो एल एल पी बाइंड हो जाएगी और पार्टनर्स बाइंड नहीं होंगे लेकिन एल एल पी बाइंड हो जाएगी इन सम केसेज लाइबिलिटी में एक्सटेंड टू द पर्सनल एसेस जैसे कि हमने पढ़ा है कि एल एल पी में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है लेकिन सम केसेज कुछ केसेज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड इन केस ऑफ फ्रॉड अगर फ्रॉड प्रूव हो जाता है तो फिर पार्टनर्स की पर्सनल एसेस को भी यूज़ किया जाएगा एंड नो सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्राम ओनरशिप ये एक ड्रॉबैक इन द सेंस इसलिए है क्योंकि हमने पार्टनरशिप में लिमिटेड लाइबिलिटी करी है यानी कि पार्टनर्स को पता है कि जितना कैपिटल उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है सिर्फ वही सिर्फ उसी को यूज़ किया जाएगा उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं किया जाएगा सो so, इस केस में क्या होता है पार्टनर्स की टेंडेंसी होती है वो लोग बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक कर सकते हैं बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं क्योंकि इन केस वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो उनकी पर्सनल एसेट्स को यूज़ नहीं किया जाएगा सो so, इस केस में मैनेजमेंट और ओनरशिप का अलग होना बहुत ज़रूरी है फॉर एग्जाम्पल मैनेजर्स अगर अलग हुए तो वो कंपनी के बेनिफिट के लिए ही सोचेंगे लेकिन ओनर्स ओनर्स का क्योंकि उनका पैसा लगा होता है दे वुड ऑलवेज वॉन्ट हायर रिटर्न और हायर रिटर्न के लालच में इन दैट ग्रीड दे कैन गो फॉर हाई रिस्की प्रोजेक्ट्स एज वेल सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम इन एन एल अगर uh, आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है तो ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट होनी चाहिए बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है सो दीज आर सर्टन डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एल एल पी सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टड अबाउट एल एल पी इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कोऑपरेटिव ट्रस्ट एंड सोसाइटीज थैंक यू सो म